，陈立奇。我以为你再也不会来找我了。那些话是怎么回事？如你所见，如你所想。你明明已经答应过我。我跟厂商延期，好不好？偷偷推掉，我花不下去了。我不想开枪，你听到没有？可是如果现在停的话，我们需要支付一笔好大的违约金。我知道，总之要付多少钱都无所谓。我要证明我的一切，我要证明我自己。好，你相信我，我一定可以的。好好，于飞，我相信你。我担心的不是钱的问题。我担心的是，你之前所做的一切都会付诸流水。于飞，有一件事情我没跟你讲，我之前去找过一些专门帮人家代笔的画家。什么？你去找代笔？对，他们的手艺很好，只是少了一点创意而已。李琴，你知道我最恨的是什么吗？就是代笔。我爸曾经就是。我可以凭自己的实力重建一片天，只要你相信我。我相信你，我相信你可以。请你不要再有代笔的想法，拜托你。好，对不起，我保证不会有了，好不好？没事了。对不起。没关系的。对不起。没事了，没事了。你明明知道我这辈子最恨的就是代笔。你还答应过我不会有这样的想法，为什么？为什么？为了你，还有为了我们，于飞，你觉得你为什么会有现在的名声跟地位？艺术家是要持续发作品来维持热度的。当年要不是我在背后帮你操作，在你第一次瓶颈的时候，早就在艺术界销声匿迹了。所以我做的所有一切，都是为了你，也是为了我们的将来。我们没有将来，我宁愿销声匿迹。陈立奇，画展的事到此为止，从今以后我跟你没有任何的关系了。我们没有将来，那你跟李晨英就有将来。你不怕这件事情传出去之后你会身败名裂？我宁愿身败名裂，也不愿意再跟你合作。你好自为之。怎么会这样啊？这么多年，学长一点痕迹都没有发现吗？这些年，所有和外界打交道的事都是丽琪姐在负责。老师沉迷于创作，不喜欢交际，对这些事很少过问，拍卖会也很少出席。看来丽琪姐啊，就是太了解老师的个性，才会利用这一点。那接下来怎么办呢？画展终止，解除合约。不可能，就算陈丽琪答应。康纳董事会也不会答应的，钱都已经散出去了，哪有不赚回来的道理、啊？公司的损失，我会全部赔偿。你先不要这么冲动。我刚刚倒是想到一个两全其美的方法，什么方法？可能会有点辛苦，不知道你们愿不愿意尝试。
你好好管管你家阿丽的情绪好不好？你别跟她好了，现在不搭理她，她多可怜啊！她跟你说什么了吗？再怎么样，这也是我们两个人之间的事情，不需要你来管。他是我的好兄弟，他的事就是我的事，那我当然要管了。发什么神经啊你！哎，我我也是希望你能幸福的嘛。卓卓姐,卓姐，别紧张。我只是要说，这次阿丽的广告案进行的很顺利。公司多亏有你们两位这么了解这个领域，我们的行销手法才能这么准确。谢谢你们，卓姐，这所有的功劳都是可山的。不是这样的，卓姐，其实很多事情表面上看起来都是我在做，其实在背后下苦功夫的，是家务。可山说的没错。可山虽然功不可没，但主要是你自己肯学，一切从零开始。几个月下来，我相信同事们也都看到你的努力了，大家说是不是啊？啊！好了，没事了，你们工作吧。谢谢周一姐。夸你了呀，不错。还没跟你说完呢，陈立奇，从今以后我跟你没有任何的关系。我们没有将来，那你跟李晨英就有将来。你不怕这件事情传出去之后你会身败名裂？我宁愿身败名裂。也不愿意再跟你合作，你好自为之。李晨毅，李晨毅，你这个女人到底有什么好李晨英，你来干嘛？代笔的事情，我已经知道了。他竟然没有隐瞒你，学长第一时间就告诉我们了。你原本是想借我的手，让学长知道代笔的事情，好主动去找你，这样他就可以受制于你。但你没有想到，他竟然主动取消了画展。我想，如果画展办不成，你也很难给 J.K. 的各位股东一个交代吧？所以，你现在是迫不及待的看我的笑话，是不是？你误会了，我来是想告诉你，我可以帮你去劝说学长继续做画展。就凭你，没错，就凭我，我可以说服他。喂，林奇，你别冲动！喂，林奇，放手！林奇，喂，放手！喂，林奇，放手！干什么呀？放林奇！林奇，为什么？为什么我做的一切都是？他，你告诉我为什么？我从来都没有怀疑过你对学长的爱，可是我觉得两个人在一起最重要的是互相理解。你这一次。
触碰了他的底线。我会帮你去说服局长继续做花展，但是不会有下一次。你们康纳也不希望画展终止。你都不好奇过程如何吗？看你状况，应该办得不错吧？那么放心啊，说不定丽奇揪着我的头发把我踹出门呢。丽奇不会这么做，但就算这样的状况发生了，我相信你也一定是揪着头发的那个，而不是被揪。刚刚不知道谁担心个半死，生怕陈英姐出事哦。你不说话，没有人把你当哑巴，知道吗？虽然说事情成功了，可是我并没有觉得很开心。我刚刚倒是想到了一个两全其美的方法，什么方法？可能会有点辛苦，不知道你们愿不愿意。哎，丽嫂，啊，嫂，丽嫂，我又来了，别闹了，什么别闹，都快闪瞎我们的眼睛了。哎，这也太犯规了吧，少来了。好了好了，那咱们呢不要闹了，给他们一点私密的空间。啊，私密空间，走，洗澡，走。啊，你不洗澡吗？我刚洗了。啊！我再洗一次，我忘了洗头，忘了洗头。对了，可山，你今天来怎么没有跟我说、啊？我有件事情想要找你。等一下，我先给你看样东西。噔噔，你看，有没有很帅？我现在跟家五哥一样，都是代言人喽。恭喜你，终于熬出头了。怎么了？看你
，好像很不开心啊。怎么会呢？我肯定替你开心啊。对了，你刚刚要跟我说什么？嗯，那个不用提了，以后有机会慢慢说。<笑>那你什么时候回球队啊？大家都很想念你。我看你们不是已经来了一个新的球队经理了吗？跟你差远了，一个指令一个动作，真的快要被气死了。<笑>所以你能回球队吗？不是跟你说了我会考虑的吗？那好吧，我等你。嗯，走吧，我们去吃东西吧。嗯，那你等一下想吃什么？都可以呀、啊。吃牛排好吗？看电影。好啊，嗯，走。怎么了？怎么了？你真的觉得我们适合在一起吗？对不起，我那天是一时冲动，可是我真的没有办法再自欺欺人，我也不想再骗你了。我就知道，没有关系。我也猜到了，你一定是因为跟家五哥怄气，才会这样的算是吻别吧。虽然我们只谈了几天不算恋爱的恋爱，不过很满足了。对不起老板，你不觉得这件事情有一些蹊跷吗？怎么说？根据我的了解，周玉一向对陶宇飞的决定是百依百顺的，现在竟然允许李晨英背着陶宇飞来跟你谈条件。<笑>我记得陶宇飞之前对你的态度那么强硬，现在怎么那么容易就被李晨英给说服了？难道这是爱的力量啊？我可不信。没关系，这件事情呢，我会看着办。你没事就出去吧。好的
，老板，你可以聊一聊你跟陶宇飞的过去吗？你要干嘛？哦，我没有其他意思，您不要误会，我只是很好奇，为什么陶宇飞会放着像您那么完美的女人不要，选择了李晨英？或许我可以帮你分析分析。我跟宇飞是在伦敦认识的。第一次见到他时，是在大学的时候。嗯，那时候我就看出来，他是个很有潜力的艺术家。而且，哎，快快快！你好，请问你是展场的策划人吗？那请问你是展场的策划人吧？谁让你们进来了？是吧？是吗？哎，你们是谁啊？谁让你们不要去拍？不要拍了！不要拍了！不要这样！不要拍！干什么？不要拍！不要来的！不要拍了！我，请透露一点吧。这会影响我们工作的，而且对画作也有影响，好吗？有效的媒体宣传对于画作的曝光和讨论度有很大的帮助。至于你提到的画作安全嘛，也是个问题。不过，这不是你职责内的工作吗？怎么反问我了？还是，你们康纳一直以来风气都是这样？哎，你好，我们是艺术周刊的记者，想问一下您对这次展出的看法学长，手又开始抖了吗？先别画了，休息一下吧。嗯，没事，别担心了。你刚才说丽琪安排了记者全程拍摄吗？嗯，他是不是起了疑心啊？我们该怎么办？没关系，按照计划走。他应该只是担心画展不能准时举行，所以才用这种方式，让我们有所顾忌。发现只要你在我身边，我都画得出来。干什么呢你，可山？哎，还
还好没有起泡，抹点药应该就好了。哎呀，你想什么呢？这么不小心！那我那么爱你，对你付出那么多，你怎么就不感动？开玩笑的，我知道你跟陶宇飞情投意合。前阵子听说你的店被讨债的给砸了，我第一时间赶过去，没想到陶宇飞也第一时间出现了。尚书，想什么呢？下这么大雨，赶紧的。你怎么突然？我是看某人分手了，手又受伤了，害怕出什么乱子
，所以站在人道主义的立场，关怀一下。哦。真的就送到这儿？嗯，就到这儿吧。我想散散步。好。路上小心啊。嗯。你怎么会在这儿？刘姐，我等你啊。等我干嘛？别这样嘛。我等钱用。我上次不是已经给了你很多钱了吗？我帮你把漫画店都砸了，那点钱不够。别这样嘛，上次砸了漫画店，警察到处在追捕我，我快走投无路了，需要钱。我又没叫你砸店，我没钱。哎，大家好朋友，帮个忙嘛。没钱吗？我现在没钱，你可以借我点。刘慧珊，这是谁啊？你怎么还没走啊？他是干嘛的？啊，他问路的。先生，我刚刚跟你说了，往那边走就好了。有病吗？说什么呢？给我钱我就走。说谁有病？你赶快走吧。怕你啊？你敢动我，我就把他出钱雇我砸漫画店的事情抖出去。他说的是什么意思啊？什么漫画店啊？是小樱他家店吗？不是，家务你听我说，我是你雇人砸了小樱的店。我没有让他砸店，就是他。你给我滚！滚！你等着。不是，家务，你听我解释啊！解释什么？他都说的那么清楚了，你还有什么解释的？我一直认为你是我认识的那个纯粹的、单纯的女孩。我没想到你会做出这么恶心的事情。陈一是你最好的闺蜜，你怎么想的？你太可怕了！你不是我认识的刘和山，你做的这些事情恶心到我了，刘和山。你到底还有多少肮脏的事情你没有告诉我？你觉得我肮脏？你以为我想做这些事情吗？你觉得我夹在你们两个之间，挑拨离间，我好受吗？找扣扣破坏你们，让你们分手的事情。
还想干嘛？当然去安慰家五哥。你做的已经够多了，现在不需要你了。我已经按照你的意思，顺利的破坏他们的感情。从现在开始，我们公平竞争。你认为你有资格跟我公平竞争吗？哼，我不想再看到你。你凭什么？凭什么？你以为我不知道你对家务做了什么吗？我只是要你破坏他的求婚，我没有想到你。我怎么样？这主意是你出的。你没比我干净多少，你不要拿我跟你比。你爱家务吗？在这个世界上，没有任何人比我更爱他。我愿意为他做任何事情。跟你说吧，既然我已经走了第一步，我也不怕走第二步。你想红是吧？把这些事情说出去啊！如果你敢说出去。我就把你下药那件肮脏的事情一起说出去，到时候你就真的红了，汪小涵。而且你还得坐牢。好啊，过河拆桥是吗？你给我记住。把你的户口本藏起来，让你们没有办法结婚的事情也是我做的。你说我恶心，说我肮脏，我做了这么多事情，不都是为了你吗？为了我。你放屁！你为了我，我得感激你了，我谢谢你，刘可善，你太会玩了。请进，陈总经理，你好，我是姚一鸣。啊，好怀念呀、啊！请问你有什么事吗？听说。你最近跟陶宇飞合作的好像不太愉快啊！你究竟想说什么？陶宇飞这个家伙自以为有点名气，就开始趾高气扬、目中无人的。他不愿意配合你，有的是比他有才华的艺术家。你口中比他有才华的艺术家，是说你自己吧？其实你都猜到了。
那我就直说了，凭陈总在这个圈子的人脉跟本事，我相信一定有很多艺术家是像我这样向你毛遂自荐的吧？难道你真的只守着陶逸飞一个人，对其他有潜力的创作者都视而不见？而且，陶逸飞最近好像也跟其他女生纠缠不清啊。